பொறுப்பாட்டியா <laughs> 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 பூடல் போட்டிருக்கியா ஆ போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நிறைய பேர் பூடலே போட்டுக்க மாட்டேங்கிறேன் அதுக்காக கேட்டேன் உட்காரு சட்டை அங்கே வச்சிரு உட்காரு நாராயணா பார்த்து உட்காரு இந்தா இதை கீழே போட்டுக்கோ என்னடா இந்த டம்ளர் கொண்டு வந்துருக்கே பித்தளை டம்ளர் கொண்டுறக்கூடாதா பஞ்சவாத்திர உத்திரி கொண்டு வேண்டாமா எவர் சில டம்ளர் கண்ணாடி டம்ளர்னு சரி இந்தா ஆச்சு மூணு மணிக்கோ அச்சுதாய நமஹம் அச்சுதாய நமந்தாய நமஹம் அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ டிக்கெட் கிடைக்கல நான் உங்களுக்கு எந்த டிக்கெட் வாங்கிட்டு சொல்லியப்பா அங்க சொன்ன மாமா அவங்க கிட்ட சொன்னியா ஈவினிங் ஷோக்கு டிக்கெட் இருக்கா ஈவினிங் ஷோ நைட் ஷோ எதுக்குமே டிக்கெட் கிடைக்கல மேனேஜர் கிட்டயும் கேட்டு பார்த்துட்ட நாளைக்கு ஈவினிங் ஷோக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்றேனே பொறுப்பான <laughs> கேசவா கேசவா நாராயணா நாராயணா மாதவா போச்சு போ ஹலோ நான் சித்தி பேசுறேன்பா நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் நீ ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டியா புக் பண்ணிட்டேன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் 187 கன்ஃபார்ம் ஆயிடுமா கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் பார்ட்டி நல்லா இருக்கலா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம தான் இருக்காங்க ஹாஸ்பிடல் கூட்டிட்டு போய் காமிச்சலா பார்ட்டி கேர்ல சரியாயிரும் சீக்கிரம் கட் பண்ணு பாட்டி இருக்காளா பாட்டி போயிட்டாளா சித்திக்கு என்னாச்சு இதுதான் தர்ப்பணம் பண்ற லட்சணமா மமோ பாக்த மமோ பாக்த சிந்தனை ஒரே இடத்துல இருக்கணும் தர்ப்பணம் பண்ணும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் இங்க இருக்கணும் சும்மா மனசு அளவாய விடாத ஒழுங்கா பண்ண மமோ பாக்த மமோ பாக்த சமஸ்த சமஸ்த புரித புரித சேத்வார நாளைக்கு இல்லையா அப்ப நாளைக்கு எல்லா ரொம்ப முக்கியம் தர்ப்பணம் பண்ற லட்சணம் ஆயிரத்திட்ட இடையூறு இந்த வேற யாரையா போய் தர்ப்பணம் பண்ணிக்கோ போ சொல்லுமா தர்ப்பணம் பண்ணிட்டியடா தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் வந்துட்டே இருக்கமா தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அம்மா கிட்ட போய் வேற சொல்றியா ஊருப்பட்ட மாதிரி தான் செய்யற காரியத்து ஒழுங்கா பண்ணுங்க இல்லனா பண்ணாதீங்க ஆமா என்ன தேசிகா புலம்பிக்கிட்டே வர இல்ல இந்த சீமாச்சு தர்ப்பணம் பண்ணனும்னு வந்தா சரி ஒழுங்காவே பண்ண மாட்டேங்கற பஞ்சவாத்திர உத்தரவு கொண்டு இல்ல எவர்சில் ட்ரம்ல கொண்டு வந்திருக்கான் பாதி மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே போன் வருது சரி பேசட்டுன்னு விட்ட மறுபடியும் ஒருத்தன் ஓடி வந்து சினிமா டிக்கெட் பத்தி பேசுறான் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறேன் பாட்டி போயிட்டாளா இருக்காளா அதுவா இது வாங்குறான் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் பண்ணா மனப்பூர்வமா பண்ணும் இல்லையா பண்ணக்கூடாது அதான் என்ன கோவம் வந்து எந்திரிட்டு வந்துட்டேன் நீ எங்க பரப்பிட்ட நான் யூனியன் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் எனக்கு யூனியன் சேர்மனை பாக்கணும் வா போலாம் போலாம் செய்யற காரியத்தை ஒழுங்கா செய்யணும் குட் மார்னிங் மதன் குட் மார்னிங் என்ன மதன் எனி ப்ராப்ளம் ஆமாடா எம்டி உன ரொம்ப நேரமா தேடிட்டு இருக்காரு நீ நான் 1 hour permission கேட்டு போனேன் ஆனா ஆளே காணோம் அம்மா அம்மாக்கு செக்கப் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா இப்ப எங்க இருக்கே நீ உன் பக்கத்துல தான்டா இருக்கேன் என்ன பக்கத்துல என்ன போன்ல பேசிட்டு இருக்க ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் சரி சரி அப்பா கொண்டு பார்க்கணுமா போலாம் வா டேய் அப்பான்னு சொல்லாத எம்டி சொல்ல காதுல போ ஓகே 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 வா 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 எம்டி கே நம்ம ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி பத்தி கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணு ஓகே 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 குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மே கம் இன் சார் எஸ் ஆ சரி Thank you, sir. Ah, okay. I'm going to contact you. Oh, yes. Ah. Good morning, sir. Very good morning. Ah, Kanan. I'm going to talk to you about the product. Mr. Amudan, what are you saying? Check in every stage. 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 Check in every st
ஸோ அதனால் நம்ம கம்பெனி டேர்ன் ஓவர் பாதிக்கப்படும் ஆர்டர்ஸ் கிளியர் பண்ண டைம் எடுக்கும் அதனால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தயங்குறீங்க ஆம் ரைட் சார் அப்சுலூட்லி கரெக்ட் மிஸ்டர் கண்ணன் சார் ஜப்பான் இன்ஜினியர்ஸோட ரிப்போர்ட்டை பார்த்த உடனே நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்னு தெரியும் சார் அதனால தான் நேற்று நைட் ஃபுல்லாக நெட்டில் உட்காந்து சில யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சார் நம்ம ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியை எந்த டேர்ன் ஓவர் லாஸும் இல்லாமலே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான லேட்டஸ்ட் மிஷினரியை ஜப்பான்லேயே தயாரிச்சிருக்காங்க அந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி பயன்படுத்தினா நம்ம ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி கண்டிப்பாக சென் பர்சன்ட் இருக்கும் சார் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஒன் ஹவரில் செக் பண்ணுற ப்ராடக்டோட எண்ணிக்கை ஐம்பதுனா அந்த மிஷினரி மூலமாக எழுபது ப்ராடக்டை செக் பண்ணிடலாம் இந்த மிஷினரிஸ் இருந்தா இப்ப பண்ற மாதிரியே ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ்ல குவாலிட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் சோ நோ ப்ராப்ளம் வெரி குட் கண்ணன் ரிப்போர்ட் படிச்ச உடனே வேகமா வேலையில இறங்கின உங்களுடைய சின்சியாரிட்டியை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் அதே நேரத்துல இந்த மிஷினரிஸோட காஸ்ட் ப்ராடக்ட் பண்ற கம்பெனியோட டீடைல்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு உடனே வேணும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா சார் வித் இன் ஒன் ஹவர்ல உங்க டேபிள்ல எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கும் சார் குட் சார் நானும் அமுதனும் டிஸ்கஸ் பண்றதே கெட்டிங் மோர் ஆர்டர்ஸ்ங்கிறத பத்தி தான் இந்த மிஷினரிஸ் மூலமா நம்ம நிறைய ஆர்டர்ஸ் படிக்கலாம் பெரிய பெரிய கம்பெனியோட டீலிங் வச்சுக்கலாம் நம்ம பிசினஸ்ல இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிஷனை சமாளிக்க இந்த மிஷினரிஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார் ஓகே கண்ணன் கேரி ஆன் தேங்க்யூ சார் மிஸ்டர் கண்ணன் சார் அம்மாவை செக்அப் கூப்பிட்டு போனீங்களே டாக்டர் என்ன சொன்னாரு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கா சார் தேவையில்லாதெல்லாம் மனசுல போட்டு குழப்பிக்க கூடாதுன்னு டாக்டர் சொன்னாரு ஆனா அம்மாவால் அப்படி இருக்க முடியாது சார் ஸோ ப்ரெஷர் குறையறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படியா டோன்ட் வரி கண்ணன் நான் உங்க அம்மாட்ட பேசுறேன் தேங்க்யூ சார் சரி நான் வரேன் வர சார் அருணாச்சலமா நான் ராகவம் பேசுறேன் என்ன <laughs> 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 ராஜபாண்டி ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் மாத்துக்கு வந்திருக்கேன் அவனுக்கு ஒரு வாய் காப்பி கொண்டு வந்து கூட சரிண்ணா எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்க குழந்தைங்க லக்ஷ்மி சார் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கா போய் காப்பி கொண்டு வா சரிண்ணா அப்படியே எனக்கு ஒரு வாய் காப்பி கொண்டா சரிக்கா காத்தால இருந்து தலையை கிருகிருன்னு வந்துட்டு இருக்கு என்னன்னே தெரியல स्नेகிதா ரெண்டு பேரும் எங்க போயிட்டு வரேல் யூனியன் ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வரோம் இந்த மேட்டு தெல்ல ரெண்டு மூணு நாளவே தண்ணி வரலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அதான் சேர்மன் அன்பு பார்த்து ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ள பைப் லைனை மாத்திரத்துக்கும் மற்றதுக்கும் ஆள் அனுப்பி வச்சுட்டார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இவரை மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிறதுனால தான் நாட்டில் அங்கங்கே மழை பெய்யுது இல்லைன்னா யார் செய்கிறா உடனே மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது என்ன ராஜபாண்டி என்ன யோசிக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லைடா நீ மழையை பற்றி சொன்ன உடனே எனக்கு வேற ஞாபகம் வந்துருச்சுடா நீ மழைக்காக ஹோமம் நடத்துகிற அன்னைக்கு நான் வயக்காட்டில் மாட்டிக்கிட்டேன்டா அதனால தான் என்னால் வர முடியல வீட்டுக்கு வந்ததும் பையன் வந்து சொல்லித்தான் ஹோமத்தில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிய வந்தது இருந்தாலும் தேசிகா நீ செஞ்சது பெரிய தப்புடா ராஜபாண்டி என்ன யோஜனை காப்பி கொடி குடிக்கிறம்மா தேசிகா ராகவ மேல இருக்கிற கோபத்தை இறக்கி வைக்க முடியாம இருபத்தஞ்சு வருஷமா மனசுல போட்டு சுமந்துகிட்டு இருக்கியே உன்ன நினைச்சா என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா இல்ல ராஜபண்டி உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது தேசிகா நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காத வேதம் படிச்சவன் நீ 
உனக்கு நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்ல குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை ராகவனும் ரங்கனா ஐயா அப்படி என்னதான் கேட்டாங்க உன்னுடைய ஆசீர்வாதம் மட்டும் தானே அத குடுக்க மனசு இல்லாம இத்தனை வருஷமா அவங்கள விரட்டி விரட்டி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கே இல்ல இதுக்கு நீ என்ன நியாயம் சொன்னாலும் என்னால ஏத்துக்க முடியாதுரா நீ படிச்ச வேதத்துல கத்துக்கிட்டது இந்த கோபத்தை தான் என்ன ராஜபாண்டி நானும் போனா போறது போனா போறதுன்னு பாத்துட்டு இருந்தா என் தம்பி கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டு அக்கா கேட்கட்டுமே ராஜபாண்டி யாரு என் உற்ற நண்பன் கேள்வி கேட்கறதுக்கும் சண்டை போடுறதுக்கும் அவனுக்கு நிறைய உரிமை இருக்கு ஆமா தேசிகா உன் மனச நான் சங்கடப்படுத்தி இருந்தா என்ன மன்னிச்சிடுறா மேட்டு தெருவுல தண்ணி வரலன்னா சேர்மன் அன்புவ ஓடி போய் பாக்குற ஊர் செழிக்க உன் மந்திரத்தை உபயோகப்படுத்துற ஆனா உறவுக்காரங்க கிட்ட மாத்திரம் ஏன் இப்படி முரண்டு பிடிக்கிறேன்னு தெரியலடா ராகவ ரங்கநாயகி விஷயத்துல நீ நடந்துக்கிறது எனக்கு புரியாத புதரா இருக்கடா என்ன புரியாத புதர் வேதம் படிச்சவனா அந்த வேதத்தை மீறி என்னால ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாது அப்படிப்பட்ட கூட எனக்கு உறவு வேண்டாம் சிநேகிதமும் வேண்டாம் அவன் என்ன பண்ணாலும் உனக்கு தெரியும் இல்லையா அவளுக்கு போய் நீ வக்காலத்து வாங்கிட்டு இந்த பாரு ராஜபாண்டி நான் படிச்ச வேதத்துக்கும் என் மனசாட்சிக்கும் நியாயமா நடந்துக்கிறேன் அது போது எனக்கு பார்த்ததை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை மற்றவாளுக்காக வாழ முடியாது காப்பி யாரிட போகுது யார் முகத்தில் இத்தனை வருஷம் முழிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேனோ அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமா பெரியவாழ்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நான் நினைச்சது தப்பா ஒரு வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ அதெல்லாம் நடந்தாச்சு உப்புலி ஒரு ஜென்மத்துக்கு போதுங்கிற அளவுக்கு எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சாச்சு ரங்கநாயகி பழச நினைச்சுண்டு மனச போட்டு குழப்பின் இருக்கியா ஆரின காயத்தை கீறி பார்த்துட்டு வேதனை பட்டுருக்கு முட்டாள் தனம் இப்ப நீ அதான் பண்ணிட்டு இருக்க உப்புலி என் மனசுல பட்டது காயம் காய ஆறிடும்பா வடுமறியுமா இல்ல பகவான் உனக்கு எந்த குறையும் வைக்கல கண்ணுக்கு கண்ணா பாத்துக்கிற ஆத்துக்கார ராகவன் மணிமணியா ரெண்டு குழந்தைகள் இவ்வாள தாண்டி நீ எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம் தோபர் கோத வர நேரம் ஆயிடுது நீ ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு என்னை கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு தொலைச்சு எடுத்துருவா அவளுக்கு பதில் சொல்லி என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஏந்திரு பூஜை சாமான்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் உட்கார்ந்து பூஜையை பண்ணு ஆக வேண்டியதை பாருமா 
ரங்கா எழுந்துருமா எழுந்துர எதை பத்தியும் யோசிக்காத 